软软的嘴唇。的 T 恤，做完的感觉太幸福了吧。可贴，这不是梦。你被人偷吻了。我给你算算，你把昨晚所有和你有过亲密接触的男人都说一遍。昨天晚上项目组聚餐，整个组的人都在。这个项目能够顺利立项，也离不开大家的努力，尤其是我们的主策划。这就是我师傅陆白，只要他一个眼神瞪过去，全公司都不敢说话了。他只要瞪我一下，我都要被虐死了。慢点啊，莹姐。好。少喝点酒，可以拿了一盒植物奶。期末迟。哎，你们期末迟。祝贺你。韩婷婷，你的幸福生活就要开始了。正式开始我的追爱之旅！啊，等等，万一亲你的人不是那三个人呢？会是这几位人间尤物吧？到我办公室来一趟。难道真的是师？师傅，你找我了。过来，坐桥段里面这个转椅的设计有问题，男主人公的互动根本就不成立。我跟你说过很多遍了，以后这种桥段一定要亲自去体验一下。知道了，师傅。虽然有几处逻辑漏洞，但整体还算新颖，过会应该没有问题。师傅不会是故意的吧？想什么呢？嗯，没有，你没想什么，师傅。你难道就没有别的什么事情要跟我说了吗？开会之前，把策划案再完善一下。怎么回事？难道？亲我的不是师傅。我们这个项目的亮点呢，就是通过单元故事营造不同的恋爱感，来提升用户体验。就算我们在单元式的游戏里面设置了充值关卡，用户也不一定买单。已知的竞品中并没有成功案例。所有的项目在成为爆款之前都没有成功案例的支撑。韩婷婷
，你还没恋爱吧？让一个母胎 solo 来当项目的主策划，怎么能让用户有真实的恋爱感？你的意思是，写刑侦的就得杀人，写玄幻的就得去修仙。我们会去做数据调查，用足够的细节，让用户相信。Yes， 师傅还是挺我的。项目的业绩由各项目组自己负责。散会。嗯、刚才为什么走神？哦，我刚才在这次是因为项目已经立项了，再有下一次，你的项目都不用上会。结合修改意见，尽快完善。知道了，师傅。师尊终究是师尊，我只要看他那一脸清心寡欲的样，简直跟喝了忘情水似的。我现在是明白了，你别说接吻。我就连跟他直线距离小于五厘米，我都去做过他玷污他，之前绝对是错觉，肯定不可能是他。有你现在这一年的功夫，早就已经试探了八百回了。试探也得有机会啊！妈呀，机会来了！师傅，还真来了，怎么办？怎么办？关键时刻，绿茶的撩男大法一个都想不起来了。管他呢，来吧。啊，师傅，我这个水好烫烫，能不能帮我拿一下？啊，哦。这么惨了，你还不来关心一下？算了，我自作多情。别动想什么呢？啊啊，没有。今天中午一起吃饭吧，把昨天晚上的事也聊一下。昨天晚上，这种事不能拖太久，必须得尽快说清楚。Yes， 这不就是间接承认了吗？没想到真的是师傅。你先安排好工作，中午不见不散。对不起，咱们真的不合适。你说我哪里不对，我可以改吗？我刚在里边不都说过了吗？你好，欢迎光临，两位吗？咱们这边请。一看师傅就是有备而来，这环境，这氛围，要说是只是为了吃饭，打死我都不行。这款一直断货，我抢了好久都抢不到。你好。今天店内有活动，来用餐的客人只要心率达到一百二，就可以选择一队带走。不行，太狼狈了，宁可忍痛割爱，也不能在师傅面前颜面尽失。还是不用了，谢谢你啊。等一下。
百四了。我是不是可以拿一对？只要愿意合影，在我们的合影墙上留念，就可以选择一对带走。两位再靠近一点，咱们动作再亲密一点嘛。准备，三、二、一。谢谢师傅。别犹豫了，快说吧！接吻娃娃都帮我拿到了，还有什么好矜持的？昨天晚上。婷婷。客人。哎呀。你怎么在这儿呢？这就是我喜欢的人，你们，婷婷，请我救急啊！又是老戏份，让让，原来我不是一厢情愿的吗？你对我也有同样的感觉吗？对不起，这句话是我等了太久了。看见了吧？我我我有女朋友了，你以后不要再纠缠我了啊！好兄弟，谢了。赶紧走，赶走。好。你谁啊？看我俩这关系还不走啊？什么年代还穿西装呢？你这房屋中介还是保险销售啊？你。行行，咱咱祖宗啊！咱俩不是一块长大的吗？能不能有点默契？你是我师傅，手把手带我出来的师傅，谈正事你干嘛呢？没什么可是了，你现在消失就是对最大的帮助。走，师傅，呃，他就是一个小插曲，你别介意啊。啊，对了，你刚说什么？你说昨天晚上怎么了？你自己看看。都被拍下来了。昨天很壮观，很多同事都录了像。壮观？我第一次没什么经验，难道不是应该很羞涩吗？这种事情，以后还是不要再有下次了。师傅，哎，这其实这也就是表达情感的一种方式而已嘛。没什么好害羞的，你看我也没有害羞嘛，是不是？嗯，以后习惯了就好了。你还是先看视频吧。谢谢大家。哇！哎呀，呀，婷婷，你别喝了，婷婷，喝多了。哎，不行不行，这个是我要感谢大家。喝多了。所有人都看见了吗？嗯。怪不得我觉得今天公司每个人都怪怪的，哼，真是丢脸丢到家了。唉，你不用有心理负担，就当什么都没发生过。哎，但是师傅，你那个创可贴。没什么，别人给的。别人给的，看来真的不是师傅。以后少喝点酒，多把心思放在工作上，也不至于在会上被凯莉问的一句话都说不出来。问我的人到底是谁呢？算了，还是工作重要。婷婷，婷婷。请我吃。你怎么会来公司啊？你又不联系我，那我只能主动来找你了。什么意思啊？那天晚上的事儿，你忘了吗？忘了也没关系
，我可以陪你重新开始。难道是秦墨池？明星就不能跟素人谈恋爱了？自信点。要我看啊，顶多就算一过气艺人。你懂什么？长得帅就是硬通货。婷婷，馅饼可不是每天都能掉的，好好抓住这次机会，把秦墨池手到擒来。嗯嗨，你在忙吗？我送你的礼物看到没有？嗯，啊，这个，你送的？打开看看。哦。你每天坐那么久，颈椎一定很难受吧？这个按摩仪它有理疗功能，你一定记得每天都要用哦。谢谢啊，谢谢你。你跟我就不用客气了。那你晚上有空吗？有空的话，我们一起去看个电影吧。做的这么靠后，他不会是想……不好意思啊，因为怕被人认出来，所以定了一个靠角落的位置。没关系，这样就更没有人打扰我了。天哪，我在说什么？其实那天亲你的那个人，就是我。终于可以摘掉了，太闷了。你平时出来端午这么严实啊？今天当然要谨慎一点呢，万一被别人拍到，我们就不能好好约会了。哎，墨池。哦，他不是，他不是。没事儿。哎，你怎么在这儿？黑玲姐，你怎么也在这儿？哦，随便逛逛。我刚跟朋友看电影呢。我介绍一下吧，这位是卓远游戏公司的策划韩婷婷，这位是我的经纪人黑玲姐。原来是经纪人姐姐，你好，你好。现在策划都长这么漂亮了，哎，莫池，你什么时候谈的恋爱？怎么没跟我说一声？我没有谈恋爱。秦莫池，哎，真是呀，我是种瓜得瓜的记者，你最近就不火，有没有考虑过转行啊？哎，是谁？他的女朋友吗？别拍了，别拍了，你不会只专心谈恋爱不谈事业了吧？大家误会了，他是莫池的助理，助理，助理穿成这个样，这瓜也可大了。哎，给我一镜头，给我一镜头，我也会如实报。你相信我们，我们只要一个镜头，不要一个镜头，一个镜头嘛，如家装潢。我给你们冰冰下个月的独家专访怎么样？真的假的？你别骗我们，骗你们干嘛？你赶紧走，赶紧走！不行，你一个人在这。没事，你听我的，你赶紧走。啊、听听话，赶紧走，赶紧走，快，晚点联系你，快快快快。墨池，哎，婷婷，海伦姐，刚才没吓着你吧？啊、哦，我没事儿，你们没事吧？啊、哦，我们没事儿。那个，你俩约会的事儿，你们公司的人知道吗？哦，你放心，我嘴严，我只有两个最好的朋友知道。啊、哦，那就好。现在毕竟是你们的代言人候选，这要是让他们知道你俩这层关系，这不得对他有看法？不会的，不会的，你放心。我们公司的人啊，都特别喜欢墨池，我们都觉得他不论是从形象还是到气质，都特别适合我们的游戏。真的？这么说你会支持他了？当然会支持他啦！我从他出道的时候就特别喜欢他了。
。哎，我这个经纪人啊，每天也是为他操碎了心。嗯，行吧，你回去早点休息啊。游戏方案什么时候能改完呀、啊？我还欠你一顿宵夜呢，今晚有空吗？这是又要约会了呀！今年这生日打算怎么过啊？赶紧化妆，斩蓝色给我涂起来。你和贺让，放手，我保证不让贺让你给祸害，去打扰你们的二人世界。亲姐。生日快乐！算你有良心，谢了。总进来了。难道师傅也知道今天是我的生日，特意来给我送礼物？婷婷，方案反馈已经发给你了，今晚改完发给我。婷婷，今天辛苦了。师傅，你也太记仇了。虽然上次在餐厅把你的衣服扯坏是我的不对，但你也不用非要选在我生日的这一天让我一个人加班吧。秦墨池，喂，啊，来接我。你们很熟吗？嗯，那倒也没有，我们是普通朋友。跟艺人相处要保持边界，不要别人稍微对你好一点就放松警惕。婷婷，顾总监，你也在啊？你好，我来接婷婷。慢点，谢谢。那我进去啦。晚安，早点休息。我我看你的衣服也湿了，要不我帮你烘干一下吧？那就麻烦你了。哦，对了，那个这里是我发小开的民宿，我还有另外一个朋友也住在这儿。嗯，毕竟是一个明星。我怕你进去会引起轰动，我先进去看一下他俩在不在啊。好，没问题。等一下，潇潇，欧然。嗯。Surprise！ 惊不惊喜，意不意外啊？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！非要给你准备惊喜，我怎么拦都拦不住啊！祝你生日快乐！秦墨池，嗨嗨，完了呀！我的知性少女形象全毁了。死贺让，要是我这次脱不了单的话，我就我就坑他当一辈子的饭票。振作点，秦墨池都愿意留下来陪你过生日了，还主动去给你做长寿面，说明他对你是认真的。真的你好，欢迎光临寒舍。哇，冒昧前来，打扰了。知道冒昧还来呀、啊？我认识你，大明星啊。哎，我记得你当时是演员出身是吧？成名作叫《京城四姐》，你演老五，没几集就下线了啊？这人有病吧？啊，对
呃，我觉得每个人都有自己的职业规划吧。可能我更喜欢站在舞台上的感觉，所以选择转行做了唱跳歌手。我支持你啊，毕竟你当演员的时候实在是太透明了。我当时还劝婷婷呢，她再喜欢追星，也不能追一路人呀，是吧？<笑>没想到你这么幽默啊！什么时候吃饭？马上。莫非这碗面有什么玄机？开水煮挂面，不吃麦片。我这做的是你们最喜欢吃的羊肠。你们可能不知道，我之前做练习生的时候，每天都吃这碗面。我还没说完我做的呢，这是羊城湖大闸蟹。你们每天训练很辛苦，公司又严格控制我们的饮食，所以我每天。最期盼的，就是训练结束后吃上这碗清水面。虽然很简单，但是很温暖。谢谢你啊，那么用心。啊，一看就是一个有故事的男人。我是灿叔太奶奶教我做的，虽然呢。婷婷。不好意思啊，今天也没来得及给你准备生日礼物。这个，是我第一次登台时候，我妈给我做的幸运手环啊。希望，以后你也能有好运加持。这次不会错了吧？嗯，那我就收下了啊。嗯。其实，墨池，有些话，你现在可以说了。你知道我要说什么？谢谢你，谢谢你，婷婷。那游戏代言的事儿，就拜托你了。嗯。啊？游戏代言？对呀、啊，你忘了吗？以后。你的事儿就是我的事儿，你就是我兄弟，以后你就是我姐妹。嗯，那游戏代言事儿，能不能帮我争取了？你说什么争取不争取呢？我就按照你的原型去策划男主。来，干了，干了，干了，干了，干了，干了，我吹了。接近我就是为了代言，啊，当然不是，我是真心想交你这个朋友的，婷婷。但是朋友之间，不就应该互相帮助吗？对吧？啊、嗯，抱歉让你误会了，我根本没有这么大的权利。婷婷，这可是你亲口答应我的事儿。在你心里，原来这只是一场交易，对吗？这不是交不交易，每个人实现都很宝贵，没有人会无缘无故对你好的，这难道不是成年人世界约定俗成的相处规则吗？这么跟你说吧，我非常愿意花时间和精力去经营我们之间的关系，是因为你能给我提供代言这个机会。如果我代言了你的游戏，我也能给你的游戏带来更高的热度，这对我们来说是一种双赢啊。双赢，你懂吗？双赢，对呀、啊。我觉得我们两个人之间误会真的有一点深了。代言的事情我做不了主，我也做不到层中寻思。你找错人了。
像这种送上门来的帅哥，不是渣男就是骗子。我就想找到亲我的那个人，怎么就那么难？恋爱脑在上头的时候特别容易上当受骗，所以说呢，我劝你以后寂寞的时候听听歌，追个星，追个剧。不要再去想帅哥找虐了。你这话是什么意思？就咒我单身一辈子啊？不好吗？那个房间永远为你留着，可以给你留到孤独终老啊。你才孤独终老，赫尔德说什么？哎、听见、嗯？我相信你不是这样的人。你在说什么呢？你没刷微博吗？看一下。是怎么回事啊？你们不能进来，这里是公司。工作人员，工作人员，工作人员，工作人员，自己找到采访一下，还是工作吗？还是在这工作这么久了，见过秦博士，就算还是你们下班吗？他在那儿，哎，别进，他在那儿。过来，过来，你看，见见你们，过来，你们进。你好，能介绍一下你和秦墨池的恋爱经历吗？你不要听信谣言，我跟他没关系。很多网友认为你可以用植物之便想要潜规则秦墨池，请问这是真的吗？哎呀，你你别录了，别拍了，别拍了，还别拍了，还天天跟你老说冲动，不轻要抱着手段终止采访了吗？哎呀，哎呀，我我不是故意的，但是别拍了，别录了。你这么激动，是因为我刚才说对了吗？哎呀。刚才没吓到你吧？还好，没事。啊，啊，你怎么还受伤了？估计就是他们刚刚抓到的吧。没事，没紧就好了。对不起啊，连累你了。我是男人嘛，伤疤都是我的军功章。婷婷，陆总监让你一会儿去办公室找他。首先，我想向支持我的粉丝们道歉，发生这样的事情。让你们担心了。我们是在半个月前一次饭局上认识的，当时我认为她是个很单纯的女孩，但我没有想到，她后来一直以游戏代言为条件，三番五次的要挟我与她见面。前几次我都拒绝了，因为我真的很反感这样的行为。去电影院那次，我只是想当面和她说清楚，但我没有想到被拍了下来。不会的，不会的，他不论是从形象还是到气质，都特别适合我们的游戏。真的？这么说你会支持他了？当然会支持他啦！我从他出道的时候就特别喜欢他了。这件事情已经严重影响到了公司形象，新游的充值率暴降了百分之八十。陆白，你是他的组长，你有什么可说的？陈总。网民被煽动情绪，舆论在短时间内迅速发酵，只能说明整件事情都是有人在恶意炒作。我建议，先收集证据，查清真相。说到底，这不过是韩婷婷的个人问题，与公司无关。我们只要解聘韩婷婷，就可以表明公司立场，维护住公司形象。师傅，师傅，你是相信我的吧？师傅，我什么都没做。嗯、师傅，这件事情我明明就是被冤枉的，为什么要停我的职？停职只是暂时的，等风波过去了。你再回来上班。可是这件事情从头到尾都是秦墨池和他经纪人自导自演，我为什么要为别人的错误买单啊？师傅，你带我这么久，我什么样的为人你不知道吗？公司不是感情用事的地方，你敢说事情发展到今天这一步，你一点责任都没有吗？
才看呢。现在网上只有两种声音，嗯，一种是说这肯定是我的错，还有就是说，就算这件事情不是我的错，但毕竟苍蝇不叮无缝的蛋，秦墨池这么害我，那肯定说明我别的事情也有错。现在连陆白，我师傅也不相信我了。没事，就算你没工作了，我也不会嫌弃你的。大不了我养你。嗯，不行，我得去找他。你谁呀、啊？你不是我们公司的吧？啊，啊，我是来面试保洁阿姨的，我快迟到了。你把脸转过来。哎，你不是那个？你现在一个人出门太危险了，你也知道危险啊，不都是你害的？谁潜规则了？谁威胁你了？谁恶意勾引你了？我一个人在那干着急，现在全世界都在说我。对不起，对不起，我知道发生这样的事情，你一定很委屈。今天，其实我也是迫不得已，你知道的。这几年行业不景气，加上我又一直没什么出圈的作品，说句实话，我已经过气了，所以我公司上下和我都很紧张。其实这次炒作根本不是针对你，就是公司想借此机会给我营造一波受害者的人设，这样就可以重新吸引一波粉丝。至于那个声明视频，也是我经纪人逼着我拍的。他那天看到我和你在一起之后。觉得你给不了我什么代言资格，所以就想了这个办法。好，还有那通电话，也是他逼着我。行了，你想翻红也不用拉我当祭品吧？你是不是觉得我傻呀？他们让你这么做，你就这么做。你要是不同意，他们还能抢你的电话啊？是这样的，婷婷，有些东西你根本不懂。我们做艺人的根本没有看上去那么光鲜亮丽，很多时候我们连说话的权利都没有。如果我们不按照公司的意愿去做事的话，我们就会被视为违约，而我们要面临的就是成百万上千万的赔偿金。今天，你就相信我好吗？我怎么可能会想伤害你呢？我昨天说的也都是气话，我知道你现在很生气，但你能不能就帮我这一次，就这一次？你好，我能看看这儿的监控吗？我带您去找经理吧，这边请。谢谢。进，陆总监了。税务局部门查到了，这次热搜事件确实是秦墨池公司特意安排的。另外，网上排名前十的运营号也是他们公司特意安排的通告。还有，网上出现的那个视频，我已经让技术员鉴定过了，两分钟不到的视频画面竟然出现十多处的剪辑，我觉得他们这分明就是恶意剪辑，故意陷害的。另外，那个录音确实是真的。起床。嗯嗯嗯嗯。起床啊！你都吃三年白食，脸皮都吃厚了，你。你不是说你养得起我吗？我是养得起人，但我养不起猪啊！哎呀，说说你，起不起？哎，起不起？起不起？哎，哎
，要不然你就来我这儿干吧，在我这儿当个金牌打杂，事儿少，钱多，离家近，还能一觉睡到自然醒。你想的可真美，我当游戏策划的梦想还没有实现呢，我就年纪轻轻在你这儿当条咸鱼。那你干脆辞了算了吧，反正全中国又不止卓远这一家公司。但是。师傅对我有知遇之恩，我也不能因为这一件事情就离开公司吧。哎呦！喂，婷姐，出大事了我说的没错吧？刚才在公司看到陆总监亲自拟了份代言人合同，然后就出公司了。可是明明技术部已经发现视频是被恶意剪辑过的，为什么还要找他签合同？其实你们不用这么做，我们也能达成合作。毕竟秦墨池本来就是我们的备选。陆总监，我都跟你说了，这件事儿跟我们没关系。当然。如果我们能成功合作的话，我相信那些负面舆论很快就会过去吧。海伦姐说话，还真是心思缜密啊。这次你约我来，不会是想要录音，黑我们的吧？你想多了。可惜了，你们那么有才的那小策划，这么就被开了。年轻人嘛，还是得成长。这么说，我还应该感谢你喽，海伦姐。谢谢你教我成长。我现在算是看明白了，伪善的人假装成善良人的同类，就是为了利用他们。灰姑娘有了水晶鞋才能得到王子，你有什么？一个普通女孩，当你幻想和男明星谈恋爱的时候，就要想到会有今天这个局面，都是你自找的。韩婷婷，你到这儿来干什么？我们在谈工作，你捣什么乱？你明明就知道我是被冤枉的。为什么还要跟他合作？公司合不合作跟你有关系吗？你对公司造成的损失，我还没有跟你追究呢。现在，你被公司开除了。就开除有什么了不起的？陆总监，你怎么能这样对婷姐呢？婷姐，婷姐，我是你的人，你走的话我也一起。那不行，你才刚上班，你都没有养活自己的能力，这份工作对你来说很重要。但是，好了，今天你能陪我过来，已经很足够了。婷姐，你不会想不开吧？放心，不至于。但是我现在就想一个人待一会儿，你先回去吧。好，谢谢你啊。没事。所有的运气都吸走了，我现在清唱、直唱都失忆。阿
啊，不好意思，你怎么来了？上午的事情，你误会了。其实不好意思啊，我们这打烊了，您请回吧。啊，对了，陆远云年纪还小，可能说话不过脑子，你不要因为我迁怒他。我可能是确实不太明白贵公司和娱乐圈的某些做法，但是现在在这儿，我还是有权利可以拒绝我讨厌的客人的。你听我把话说完。喂。下午拿到了你被陷害的证据，直接交给了警方。现在真相大白，听见？你可以回来上班了。证据？但是我们公司不是已经决定跟秦国池合作，给他代言资格了吗？领导确实是这么计划的。不过陆总监居然从秦国池经纪人嘴里套出了实话，再加上录音笔录，铁证如山，直接斩断了他们所有的退路。会师傅了，早啊，婷姐，早啊！哎呦，不错呀，今天。婷姐，陆总监找你。师傅，您早。事情的经过你都知道了吧？知道了。谢谢师傅您帮我，但同时我也要跟师傅说一声对不起。那天在咖啡厅，我确实是冲动了。我之前确实是太幼稚了，以后我会更加从公司的角度出发考虑问题。让你停职，和代言人合同都是策略的一部分。之所以一开始没有告诉你，是想等一切都尘埃落定之后再跟你说。放心吧，师傅，我已经想通了，我以后绝对不会意气用事了。你先去忙吧。师傅，一点小小礼物，要不要感谢？听见，恭喜你王者归来，这份仙人掌送给你。如果以后再有人欺负你，你就拿这个仙人掌炸死他。我看你是要先炸死我。还是谢了。不过婷姐，嗯，你今天怎么穿成这样呀、啊？我就改变一下穿衣风格，怎么了？不好看吗？那还是以前的可爱。你懂什么？这叫成长。呃，你这段时间不在公司，我这个小助理啊，特别孤独，都没有人照着我了。哼。哎，那天在咖啡厅，谢谢你帮我说话呀。没想到你关键时刻还挺有担当的嘛！男人嘛，可以没有肌肉和身高，但是绝对不能没有态度。婷姐，嗯，那你准备怎么谢我？啊？这家餐厅的分量也太少了，多少吃啊？没事，不够吃就再点。放心，你吃不成我。服务员，再来三份儿童套餐。多吃点，多吃点，你还要长身体呢。哎，婷姐，你怎么吃这么少？啊，婷姐老了，不像你，年轻人胃口就是好。哪里老了？皮肤状态这么好，如果走在大街上，人家肯定以为你是我妹妹呢。我哪有你那么傻的哥哥？呃，青姐，嗯，你酒量不好，还是少喝点酒，不然又像那天晚上一样，我、哦、我都控制不了你。那天晚上，嗯，我怎么了
。那天晚上，你非常的生猛、霸气、肆意妄为，弄得我都脸红了。脸红。对了，婷姐，你答应我的事情，什么时候兑现？嗯。天哪，亲我的人，该不会是他吧？以后你就是婷姐的人了，婷姐会对你负责的。这就是那天晚上我们两个最后的聊天记录。完了，可以啊，韩婷婷。恭喜你，喜提十九岁的小帅哥即将开启甜甜的姐弟恋。不行不行，他就是一个小屁孩，他什么也不会，什么也不懂。平时我在公司照顾他的时候，就跟照顾一个儿子一样。你觉得我可以跟儿子谈恋爱？你别忙着拒绝嘛。哎，你看他朋友圈，除了健身、美食，哎，这张照片，还有这个。全是和你的自拍。哎，公司大合照，站在你旁边的人是谁？陆远鱼啊！哦，他看你这个眼神，能不能拉丝了好吗？爹爹这么难，你真的不要考虑一下吗？我乳糖不耐受，无福消化，喝了只会拉肚子。你确定弟弟是牛奶吗？万一他是你手里喝的植物奶，不含乳糖呢？但是如果我跟他在一起的话，我就要同时做女友、上司、姐姐、妈妈、家政阿姨五个角色。我不是漩涡鸣人，他也不是日向楚天，不值得我分饰。万一亲你的人真的是陆月鱼，你怎么办？如果亲我的人真的是陆月鱼，那我就装傻、失忆。只要我不承认这件事，就当没发生过。怎么了？我本来就姨妈疼，现在我只要一想到亲我的那个人可能是陆远鱼，我就……啊，不说了，不说了，我睡觉了。哦，那我去给你弄点热水。终于出来了，你怎么会在这儿啊？你昨天晚上不是发了个朋友圈吗？说你失眠了，怕你迟到，我就来接你了。还不是因为你失眠。嗯？啊？啊？我觉得坐这个太危险了，我还是有点害怕。我还是坐地铁吧，谢谢你啊。站住，回来。再不搞脏，我就就迟到了。你就看在我特意过来的份上，给个面子呗。而且你再不走，就要迟到扣工资了。哎呀，婷姐，快点！哎呀，报警了，出发喽！怎么样，我的车技是不是很不错？哎呀，你就那个小电动，你还开那么快玩漂移，下头心脏都快出来了。哎呀，头也好疼，我去歇会。小屁孩真的靠不住，太毛躁。我要是跟他在一起，光是操心都要老十岁。婷姐，你怎么又来了？
，喝杯猪奶。你不在公司的这段时间，我暂时接替了你的工作。现在有几处新增的互动桥段，我们来重新讨论一下。来吧，第一处，女主头发滑下来，男主帮她重新绑起来。那我们开始。就要交方案了，我们要抓紧时间。而且之前的方案不都是我们两个尝试过后觉得可以，然后再正式定下来的吗？平时也就算了，现在要是再跟他进行近距离接触，他不会真的爱上我吧？我有这么大魅力吗？婷姐，嗯，我没惹你生气吧？你从今天见面开始就对我特别冷漠，啊，你别多想，我只是。金姐，你没事吧？没事，我喝个热水就好了。哎，怎么了？他他今天状态就不好，再加上路上吹了一阵的冷风，估计身子虚了。我送他回家。没事，陆总监，我知道金姐家在哪。婷姐，婷姐，你终于醒了。嗯。呃，我怎么回来了？你突然晕倒，我送你回来的。知道你乳糖不耐受，所以用植物奶给你做了一杯姜状奶，趁热喝了吧。他这是在暗示自己很有责任心，很会照顾我吗？不行，我要赶快把这种暧昧掐死在摇篮里。婷姐，婷姐。啊，谢谢，我现在也没什么事儿了，你赶快回去上班吧。啊，我的室友马上也要回来了。不行，你现在身子这么虚，我怎么可能让你一个人在这儿？你看你想吃什么，尽管和我说，我去给你做。嗯，你一个小屁孩怎么会照顾人呢？你快回去上班吧。我是真的要照顾你，还有，我比你小几岁，只能说明我运气不好。投胎比你晚而已，并不代表什么事情我都不懂，有些事情啊。我心里想的可比你更清楚。饿了吧？我去给你做饭。自己下来吧。嗯。呜！你要下厨房啊？我也第一次做饭，谁知道这么快就火？你刚才说的那么有自信，我以为你很会做饭呢。真的是有点呛了，你把那个窗打开吧。现在是病号，我必须照顾你。这些事情就由我来做，我送你回房间。
。什么是真爱？就是愿意为了你做自己不擅长的事情啊！他明明不会做饭，却为了你第一次下厨房。你确定他真的不是炸厨房、啊？哪有什么天生完美的爱人？每个人都是需要成长的，爱情当然也是啊。相信我，给小帅哥一个机会，会给你惊喜的。我现在给不了机会了，我明天还要开会呢。什么儿女情长，我现在根本想不了。你看看我这 PPT， 我明天绝对不能再给凯莉鸡蛋里挑骨头的机会。以前吧，我以为你只是阅历太少，缺乏商业头脑，只会写一些桥段啊互动。现在看来，你连这个都做不好。你这写的是姐弟恋吗？两人宛如一对母子，还是厚的那种。要不这个就改名叫《我跟后妈的爱情》，好笑吗？但是弟弟本来就是男孩，有什么男性魅力啊？男孩也是男人啊。也难怪，你这个年纪啊，还不懂弟弟的香。回去重做，下周一给我。啊！婷姐，不要难过了。嗯，跟你没关系，是我自己的问题。都怪我昨天没有照顾好你。如果我没有把饭煮糊，你今天肯定能做好上会准备。青姐，这周末我们一起加班吧，我保证不添乱。好。月雨，你这地址没错吧？这一层哪有咖啡厅啊？嗯、所以所以我是谁才能有酒？哎呀，别搞这些啦！不猜也没关系，送你一只小土狗。噔噔噔，喜欢吗？走吧，啊，去哪儿到底？游戏厅啊，走走走走走。啊，我们不是来改策划案的吗？去什么游戏厅啊？婷姐，要学会给自己放假，调节一下心情，这叫磨刀不误砍柴工。走走走走走，走吧，听我的，走吧。婷姐，嗯、你来试试，这不是小孩才玩的。你有多久没当小孩了？试试，小孩和成年人的区别呢，就在于小孩只需要让自己开心，而成年人呢，就要哄别人开心。婷姐，你不用想这么多，只需要让自己开心就好了。来嘛！打完修改游戏方案。打地鼠呢，应该是这样打，要认真打。哎，我自己来就好不客气。哎，我觉得你说的对，是应该放松一下。我好久没有那么开心了。是人都会有压力，及时排解就好了。所以我经常都会去游戏厅，每次出来的时候都会元气满满。你就是一个小孩儿，你有什么压力啊？我的压力就来自于你们总是叫我小孩儿，都觉得我不成熟、不靠谱、玩心重。可是我真的很想证明，我不是这样的人。所以啊
我才要更努力，继续每天加油。我相信你，加油。婷姐，这怎么像个小孩一样，吃的到处都是。哦哦，婷姐，你等我一下啊。小小，我知道弟弟的香了。捡灵装，赶紧给我画起来，撬开他的少男之心。婷姐。这是，一定是妹妹，一定是妹妹。婷婷姐姐好，我是露露女朋友，我叫欣欣。嗯，一直听露露提起你，没想到你这么漂亮呢。<笑>谢谢。我刚下课，露露说你们在这儿玩，就喊我一起过来了。婷婷姐姐，你不会介意吧？哈哈，我有什么可介意的？呃，我也该去工作了。哎，婷姐。嗯，你这个妆怎么画成这样？你不适合画少女风的腮红，感觉跟猴子屁股似的。哎呦，我是不是说错话了？嗯，姐姐，你不要生气哦。<笑>对不起啊，婷姐，她年纪太小，不太会说话。好，没事。婷姐，我带你去补一下妆吧。啊、不，不用了，不用了。哎呀，走吧，走吧，不要客气了。露，你等一下我们啊。啊，你们去吧。婷婷姐姐，你不知道露露有女朋友吧？啊，你别误会，啊，没关系，反正你也不是第一个，我都已经习惯了。露露对每一个人都很好，她性格就是这样。但如果你当真的话，可就是你的错喽。怎么了，姐姐？我又说错话了吗？对不起哦，我要去工作了。今天绝对是我这辈子最丢人的一天。嗯，婷姐，我婷姐，你要去哪儿啊？星星呢？陆远鱼。嗯，你什么时候谈的女朋友啊？半年以前啊。怎么了？那你怎么从来没跟我说过呢？你也没问我呀。怪我喽，有女朋友还对我嘘寒问暖。行，那我问你。那天晚上我到底答应了你什么？带我上门打游戏呀、啊！你拿着我的手机，打到了最强能者，我就问你能不能教我打游戏。你说有机会拉我进战队，还可以带我认识国服前三呢。<笑>嗯，早说嘛，还有误会那么久。早说。算了，那我没说。来来来来，热乎的啊！好啦。你不是原本也不喜欢陆远鱼吗？没必要为伊消得人憔悴。你这个举杯又消愁啊，愁更愁。下一个。啊，来来来，吃个大腰子。我本来还以为他是一个心思单纯的小男孩，结果居然是一个。有了女朋友，还要到处送温暖的中央空调
，明明被耍的人是我，我为什么还要被人诬陷是小三啊？我也没想到你说这个陆远鱼，就跟这个羊腰子似的，还没吃呢就惹了一身山。这陆远鱼，我一直看他不靠谱。婷婷，姐弟恋本身不是问题，问题是这个弟弟想不想真心跟你走下去，而你呢，想不想花出时间和精力去让他长大？但现在实际问题是，陆远鱼只是习惯于跟别人相处没有边界，根本没有心思管你的事儿。而你呢，只是想要找到那个亲你的人，也没有时间去等陆远鱼，所以你俩根本就不合适。对，怪我，是我一直太想找到亲我的那个人了，所以我才会对陆远鱼有那么一丢丢的期待。对，对不对，要怪，应该怪亲我的那个人。要不是他敢做不敢当，才害我折腾了那么久。一个吻而已，有那么重要吗？对于母胎 solo 而言，初吻意味着感情生活的开启，当然重要了。我倒好，这刚开启就没了。可是现在的问题是。我们这周围人都怀疑个遍了，还能有谁呢？不知道啊，是想头也疼。这腰子怎么越嚼越难吃啊？满嘴膻味。婷婷，要不带你吃蛋糕去？我要开动啦！你喜欢就好。我记得小时候你就特爱吃蛋糕，然后每次一吃蛋糕啊，就特别开心。我就天天跟你一起吃蛋糕。嗯，咱俩体质一样，属于狂吃不胖型的。开了民宿之后呢，我又开了这个蛋糕店。后来我发现啊，我喜欢的不是吃蛋糕，我是喜欢看你笑。等我长大以后，要开全世界最大的蛋糕店，只给你一个人做好吃的。你吹牛？不信，我们就拉钩，拉钩加拉钩。嗯。哎，你干嘛搞那么煽情？婷婷，你还记得我跟你说过，我知道是谁吻了你吗？你当时不是开玩笑的吗？如果我说那个人是我呢小小，哎，小小，啊，怎么了？怎么一个人回来了？亲我的人找到了。你不是在甜品店吗？怎么找到了？和尚，和尚在甜品店。你先告诉我是谁。和尚，你要是想等和尚来了再说，我现在去找他。和尚，和尚，和尚，和尚。<笑>和尚啊，都怪你啊！你说你表白太着急，你吓着他了，你知道吗？不对不对，都怪婷婷，都是因为婷婷你把气氛都烘托到那儿了，你我不表白我来不及了。哎呀，婷婷啊，你到底怎么想的？我心好累啊，婷婷。啊，婷、啊、婷，我还有空思考。他跟我说了之后，我的脑子一片混乱。
我赶紧找了个理由，赶紧溜回来了。难怪赫朗的女朋友总是谈不成，感情心思一直放在你这儿了。巧了。窝边草长在灯下黑了。哎呀，我真的不想听，我现在怎么办呀？快让是我最好的朋友，这件事情不论是我答应还是拒绝，都会影响我们的友情。哎呀，怎么办呀？哎，顺其自然，只能走一步看一步了。早，早。安，那个，婷婷，我给你做了早餐，要不然你先吃点儿。哦，我可能上班要来不及了，谢谢你。让你搞什么突然袭击，把婷婷吓到了吧？那我只有勉为其难。姐姐一下早饭了，不许吃。哎，小雪，嗯，那个，要不然帮我占个补呗？啊、嗯，可以是可以，不怎婷姐，我来帮你。哎哎哎哎，不用了，我自己来就好。哎，对，交给你的项目策划做怎么样了？已经发到你邮箱了。嗯，不过婷姐，你那天到底为什么玩到一半就走了？啊，因为身体不太舒服。啊，婷婷，小鱼，陆总监让你们一会儿去办公室找他。陆总监，陆总监，这有什么事吗？异界英雄项目组人手不够，急需擅长策略类游戏的实习生。考虑到小鹿平时更擅长男性向游戏，所以把他调到那个项目组去。婷婷，你以后不用带他了。太好了，谢谢陆总监，这样我以后就不用写男女互动的游戏了。婷姐，谢谢你一直来对我的照顾。好好好，嗯，那你的那个组要好好加油哦。这样也好。眼不见心不烦。既然都没有什么意见的话，先这么安排。婷婷，十五分钟之后继续开会，商量终极一本的剧情走向。嗯，好。加油，加油！可以开始抽了吗？啊，抽牌吧。哎，圣杯八，看来你对婷婷一直付出了很多啊。不管是你对于你们之间过去的美好回忆。还是对于未来关系的憧憬，都可以看出来了。你是真的放不下这段感情，那我应该怎么办啊？哎，小小，客人马上来了，咱还是从简吧。太过急躁，难怪突然就告白了呢。魔术师。看来你们之间的关系还是很有希望的。只要你继续坚持，就会出现转机，你们的关系也会慢慢好转。
所以我这次在原剧情的基础上，又增加了竹马转变为男友的这样一条支线。一方面呢，是可以完善我们的整个故事逻辑；另一方面呢，我觉得在人物设定上面也可以更加的立体。嗯，但就是像这样子的恋爱模式，我确实不是很了解，所以有很多细节的部分，我们还要再磨一下。不错啊，我觉得挺好的。不错呀，韩婷婷，你这次策划比之前强多了。像你这次啊，新加的这个竹马变男友的设定，就能够更好的照顾到更多女性用户的感受，让他们更有代入感。卡利，说到竹马变男友，你不就嫁给了自己从小到大的男闺蜜吗？正好跟大家分享一下吧。对呀、啊，分享一下吧。对呀，分享一下。聊工作啊，但确实啊。我觉得，不管是结婚呢，还是恋爱，跟一个懂你的人在一起，肯定会幸福很多。所以，不管是竹马还是男闺蜜，因为他们经历过你的人生，所以他们更懂得你的习惯以及秉性。在转正成为男友之后呢，他们能以更妥帖的方式来照顾你的感受以及宠爱你。走了啊、哦！我也走了，拜拜。婷婷，师傅，嗯，一起走吧。师傅，你今天不加班啦？今天项目进行的挺顺利的，我刚才跟技术组沟通过了，等你竹马男朋友故事线写完，他们就正式开始设计游戏界面和人物形象。真的？太好了。怎么之前跟你工作的时候没见你笑得这么开心？之前是跟着一起打杂嘛，但是这一次是我第一次独立策划项目，意义当然不一样。走吧，走。啊！哎。这么不小心啊，客人，你怎么来了？这么惊讶干嘛？以前上学的时候都是我接你放学，然后一起回家。你好，我是婷婷的房东，发小兼竹马，客让。我先走了，你们聊，明天见。以后我每天都来接你。哎，婷婷，回家。哎，怎么不坐副驾驶啊？你今天为什么突然来公司找我？之前不都是说来就来的吗？怎么今天就不行啊？婷婷。咱什么时候这么生疏了？你说呢？还不是因为你。你明知道我一直在找亲我的那个人，你为什么要当缩头乌龟呢？就算你觉得说出来了会影响我们的友情，那你干脆一直瞒着我呀，你就别说呀。你为什么突然昨天又莫名其妙的告白了呢？就算你昨天告白了，你也不能今天理直气壮的来我公司找我呀，还当着我师傅的面说那种话。对不起啊，婷婷，我我不是特意要当缩头乌龟的，只是没弄清楚自己的感情。咱俩认识这么久了，我已经习惯照顾你，对你好。我把这个当成咱们朋友中的一种默契。直到你开始找文妮那个人，你又跟陆白、秦墨池、陆远鱼去约会。我才发现，我真的会吃你的醋，因为，因为我怕你真的会喜欢上他们。那你为什么昨天突然告诉我了？因为我希望咱俩在一起是因为真的喜欢，不是因为那天晚上的意外。之前我看到你因为陆远鱼的事儿在那儿心烦，所以我就忍不住告诉你，真相了。何让，我们认识二十多年了。
。你不会是错把陪伴当成喜欢了吧？恰恰相反，我是错把心动当成习惯了。婷婷，喜欢不一定是一种感觉，而是一种责任。我喜欢你，我就确定了我要做什么。你不要有太多压力。你只要试着接受我就好了。我记得我刚开始跟你交朋友的时候，你拒绝我了，因为你说你不想跟臭男生一起玩。然后呢，我就花了二十多年的时间，跟你成为了死党。现在我要跟你告白，你怀疑我们之间的可能性。但是我会用更多的时间跟你成为最铁的情侣，婷婷，你愿意给我这个机会，让我去追你吗？我当时脑子一团乱，但是我看到贺让那么认真的样子，我就莫名其妙的感觉到很安心、很踏实。我心想，这一次我应该不会被骗了吧？我就莫名其妙的答应。世界牌，什么意思啊？感情问题遇到世界牌，整体上是好兆头。只要你愿意付出精力去维系这段感情，那么你们这段感情就可以长久下去。哦、啊，但是如果你不愿意付出努力的话，以后也能遇到很好的感情。总而言之，就是事在人为。这段感情到底有没有成活率，关键在你。何让是我最好的朋友，也是亲我的那个人。于情于理，我都应该认真对待。哎，但是我从来没有被人追过哎。你刚说努力，我应该怎么努力啊？享受就是了。小小，小小，怎么样，帅不帅？这样，这样好，这个更大，这件吧。你别敷衍我，我看出来了。帮大家镜子，看看头发啊，可以啊，可以，挺好。哎，笑笑，你帮我拿一下你那个香水呗。我的香水，那是女生用的。怎么了？不都香的吗？哎呀，对不起，起晚了，我马上就好，走吧。你穿那么多不是用，何尚。婷婷，你这戴个口罩，头发这样，你这。太乱了啊！哎，你这帽子借我戴一下啊。好了，走吧。你就这样出门了？啊？我们平时出去玩不都这样吗？平时是平时啊。这可是你们第一次单独约会。哎，走了走了走了走了走了！哎哎，等会儿等会儿，我突然想起来，我有个很重要的事情要跟你说。何然，你在这儿等一会儿啊，我们几分钟就下来，特别快啊，别着急啊。这件吧。放心，少女雾面妆我五分钟就能给你搞定。哎呦，你别忙活了，快来不及了。再说贺让不是外人，我什么样贺让没见过呀？如果他现在是你兄弟，那你现在一点问题都没有。但他现在是你的暧昧对象，哎，你这样跟直接对他说滚没什么区别。暧昧对象不管是谁，在正式追到手之前，都得当外人。上桌。三排第三，小心啊，小心太监。走，走这边。来，走。不好
好意思啊，刚才在家里的时候确实没太进入约会的状态。啊，没事儿。现在准备好了。没事儿，第一次约会都没有经验嘛，以后习惯就好了。矫情，这女的怎么受得了？我都无视，他俩肯定分。啊别人都认为他们更适合当朋友，但是只有他们自己清楚，他们心里早就认定彼此了。总监，这么巧啊，你也来看电影，好巧啊！我刚好像看到你跟……哦，我们两个刚好碰见，打个招呼。凯丽姐，有句话我不知道当不当讲，秦墨池这个人是不会无缘无故对别人好的。韩婷婷，你说这样的话来诋毁我，有意思吗？你是敢做不敢当吧？还是你的脸皮又厚了一层？你在说什么？呃，打扰一下啊，你们俩的问题你们俩自己解决，我就不陪了，先走了。哎。
潘宁宁，你能不能不要再来打扰我生活了？我看你是怕穿帮吧？同样的招数，用第二次，你真的觉得自己炒作的方式特别高明吗？你什么意思？看来你是忘了，你当时是怎么跟我装可怜，求我帮你背黑锅的了。如果我把这些告诉凯丽姐的话，你觉得你还能在我们公司骗到资源吗？走，我们换个地方说话。跟我走，放开我！走啊，道歉。跟你有什么关系？对婷婷做了什么，你自己心里清楚。好了，都让我们不跟黑人见识。走开！我松开！别打了！别打了！节目就别打了！哎哎，别打！别打了！快都走开！你上次的事情还没有完全洗白呢，如果因为这次斗殴再上热搜的话，你的演艺事业就完蛋了。怎么了？还没说完呢，不是？行了，和尚。这么多人拍照，如果事情再升级的话，婷婷一定会受到影响。师傅。谢谢你。放心，这一次，秦墨池知道事情的严重性，回去不敢声张。还有，以后看到别人打架，别呆头呆脑的就往上冲。陆总监，你英雄救美的时间挺巧的呀，怎么每次都能碰见你啊？你是不是特意跟踪我们呀？你说什么嘛？陆总监。张总，给你介绍一下，韩婷婷，中级语文的主策划。张总，风起投资公司的总裁。今天张总的电影上映，邀请我过来看一下。张总您好，这位就是韩婷婷小姐，你好。经常听陆总监提起你，哎呀，他说你在游戏策划方面很有天赋。你策划的那个中级语文的策划，我看过，很有想法。如果以后考虑改编成电影。我们很愿意跟你合作，真的吗？那太好了，谢谢张总。婷婷，那你们先玩。好，总监再见，张总再见。刚才也太没礼貌了吧你！师傅是帮了我们哎，你怎么还说那种话？他是真心想帮你，还是想让你更崇拜他呀？你什么意思啊？你们俩有什么过节吗？反正我就是不想，这样你跟他走得太近了。忍着点啊，疼吧？是。咱们都这么熟了，你还害羞呢？有客人来了，你忙吧，我不打扰你赚钱了。英雄救美，这么浪漫，怎么样？有没有一点心动的感觉？没有，没有，没有，完全下不去嘴。今天贺让一靠近我，我就，哎呀
，你不懂，有些事情啊，只有在人不清醒的时候做，才没有罪恶感。想想那天晚上，你喝醉了之后，当然就放得开了。你今天全程清醒，道德感和羞耻心一直在线，下不去嘴也很正常。哎呦，哎，凯莉和秦墨只是什么情况？他们俩怎么在一起了？这不是很显而易见的吗？凯莉是我们公司的总监，那秦墨池如果想拿到游戏代言人的资格，当然会找他了。放心，能混到公司中层的，肯定是见过大风大浪的独立女性，不会那么轻易上当的。嗯，哎，而且啊，他都已经结婚了，孩子都上小学了，这种低级错误，他应该不会犯吧？现在游戏市场的竞争非常激烈，所以这次的集团会议决定要精简我们的内测数量。那这次上会一共报了十三个项目，通过两个。第一个是《神奇衣橱》，将换装元素跟玄幻结合的非常到位，尤其他们的美术做的非常精良，所以通过内测。还剩最后一个名额。你们组的终极一吻。好，好。这款游戏啊，在女性观众的测评数据里尤其的突出。所以，韩婷婷，我知道你在这次的策划上花了不少的心思，之前的不足也做了很多改进，集团领导很看好，再接再厉。谢谢，婷婷。好不容易进入内测了，我们是不是该庆祝一下？对啊，就是呀、啊，我们每天都被你当工具人，天天各种做东壁咚椅子东。哎，这样，今晚我就请大家吃饭，你们想吃什么随便点，好不好？凯莉总监，我的这个项目能够顺利进入内测，你也帮了不少的忙。今晚我请大家吃饭，你也一块来吧。啊，我晚上还要见客户，你们去吧。好了，大家都去忙吧。其他组已经开始行动了，散会。散凯莉总监，就是。那件事儿，我还是想跟您说一下。想说秦墨池，嗯，我们只是业务往来，别想多了。晚上去玩开心点，明天就得加班加点了。哼，还有事吗？回去吧。那我去改方案了。我们终极一吻，顺利进入内测。干杯！哎，我提议啊，咱们每一个人敬婷婷一杯酒，再说一句鼓励的话。一方面呢，庆祝我们项目正式进入内测阶段；另一方面啊，就当给婷婷加油打气了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，毕竟今天是一个大喜的日子，大家这么开心，多喝一点也是正常的嘛。来，那我先来了。嗯。婷婷啊，嗯，我呢预祝你以后灵感爆棚，写出更好的故事与互动。谢谢。你酒量不好，喝刚才那杯就够了。我知道了，陆总监，你是怕婷婷喝醉了，再把你衬衫撕坏了吧？婷婷明天还要开会，不能宿醉，剩下的酒我替她喝。好。陆总监，晚上必须晚上必须的。哎，上来上来上来，快快快！你怎么在这儿？你
你的那个跟屁虫呢？你说谁啊？就是你那个猪嘛。啊。啊？婷婷，听师傅一句，你们俩真不合适。师傅。我真的没有想到你喝多了居然这么八卦、啊。他身为你的主嘛，不安分守己，说明他的思想很不正常。再说了，你们都做了那么多年的朋友，说明你们的缘分只能如此，不可能再紧一步。但是师傅啊，你还记不记得我第一版策划案里面被凯莉否掉的那个吻？其实，那个吻来源于我的真实生活，贺让就是亲我的那个人。那又怎么样？是不是谁亲了你，你就跟谁在一起？我不是说那个意思，只是我觉得。电话问一下吧，不然一会儿睡不着了。他醉成那样，会不会什么都不记得了？要是我主动问他，是不是有点尴尬呀、啊？算算了，是不可能睡觉吧。是贺让，现在是陆白，不能脚踏两条船。不行，太寂寞了，睡觉。梦幻泡影这款游戏的亮点是什么？我觉得这款游戏最大的亮点是它的世界观做的非常新颖，剧情做的也很好，它的剧情环环相扣。如果是我的话，我还是希望可以做一款比较纯粹的游戏，希望大家可以在游戏里面感觉到快乐和满足。嗯、评价一下付费决定。其实说句实话，我觉得这个游戏它唯一的不足就是充值节点有点多。呃，其实啊，我特别怀念我小时候玩游戏的感觉，只要我玩的好，就可以一直通关到底。但是现在玩游戏的时候，经常被收费打断，我觉得还是挺影响游戏体验的。有一个小。如果只是作为一个普通用户，你这么想没有问题。但作为一个职业的游戏策划师，你首先应该考虑的就是怎么让用户成为氪金玩家。你可以走了，谢谢，谢谢。下一位，等一等。这里呢是两位总监的办公室，这位是陆总监的，这位是凯莉的
，尤其地势啊，陆总监是为人非常刁钻，同期只收一个徒弟，而且选他的人特别多，竞争非常残酷。可供解锁的场景也太少了，像这种垃圾游戏的设置，不到半个小时就会让用户直接拉进黑名单。好的，总监，我再去改一下。总监，这个是我改好的策划案。最近加班辛苦了。早点回去休息。谢谢总监。婷婷，起床了。婷婷，起床了，要不然迟到了。嗯，烦死了。我开车送你上班去，要不然迟到了啊。啊，我我坐车可能会堵车，我还坐地铁比较快。可是我车……不管了，今天一定要跟师傅问清楚，不然都没脸见贺让了。不敢当啊！您呀、啊，别记仇，别找人揍我就行了啊！奇怪，我还以为我又上热搜了呢。婷姐，你怎么又上热搜了？啊！照片都被爆出来了，婷姐，你真的找人揍秦墨城？黑总监。你看热搜了吗？我想跟您解释一下，这事我正要找你呢。走吧，会议室说。事情就是这样。那天我的朋友只是想保护我，他绝对没有故意找茬的意思。陈总，您相信我，网上那些营销号都是乱写的。我跟秦墨池真的什么关系都没有。那天我在电影院碰到秦墨池的时候，凯莉总监也在呢。凯莉。到底发生了什么事？那天我们只是恰巧碰见，打完招呼我就走了。至于后面发生什么，我也不是很清楚。韩婷婷，你作为公司员工，没有给公司挣过一分钱，公司已经跌停两次了。陈总，那天我也在现场，我可以证明，韩婷婷说的都是事实。事实是什么已经不重要了，重要的是要帮公司挽回损失。我们现在已经定了秦墨池来做我们新游戏的代言人，所以剧情的设定还有人物的走向需要进行一定的修改。秦墨池成了代言人，事已至此，也只能让他做代言人了。凯莉总监，你那天跟秦墨池是不是？陈总，这件事情我还没来得及告诉韩婷婷，她可能需要点时间来适应。行，那你们就抓紧落实，希望你们这次能好好合作，给公司做个爆款出来，让公司挣点钱、啊。陈总慢走。凯莉总监。
，如果我们跟景墨池这种人合作，最后一定会损害公司的利益，对你也没有什么好处。韩婷婷，你现在有两个选择，要么。根据秦墨池来修改角色的设定以及剧情的走向，要么你辞职，我们另找策划。这是我们组改过很多次的内容，凭什么说改就改啊？凯丽，现在项目进入到内测阶段，如果换掉婷婷的话，肯定会影响到整体的进度。上次就是因为他公司新发行的游戏遭到了网民的集体抵制。现在我们跟秦墨池的公司合作，也只是挽回公司损失的一种方式。再怎么说，这也是我们组的项目。婷婷是主策划，怎么着也轮不着你来插手吧。我自己去跟陈总说。陆总监，上次就是为了他，你连自己的升职机会都不要了。怎么？这次你是要跟他一起辞职吗？我做什么，需要跟你解释吗？因为我放弃了升职机会。你觉得你在陈总那还有什么影响力吗？那是我的事情。我知道这件事情是你促成的。我不管你跟秦墨池到底有什么关系。说话要讲证据啊！好了，我辞职。我自己遇到什么事都不怕，但我不能连累其他人。婷婷，你不用担心，我一定会替你澄清真相的。你已经帮我很多了，但是我不能再连累你了。你是我的组员，我当然应该对你负责了。<笑>昨天我的项目进入内测。今天就出事了，被迫辞职，可能生活就是诚心想跟我开玩笑吧。对了，昨晚吃饭的事儿，你还记得吗？啊，你说我帮你挡酒。再往后，你喝醉了，我送你上车之前的事儿，你还有印象吗？婷婷，没事了，师傅。科长，你来了。嗯，我来吧。陆总监，多谢你的照顾。走吧。我跟你说啊，婷婷，我做了特别多好吃的海鲜给你。恭喜你啊，逃出升天了。帮我拿一下。谁呀、啊？喂。家里出事了，全是记者。大家好，我们是东城娱乐 TV 的现场记者，现在我们来到了韩婷婷的家。咱们有没有人了？等了多久了？有人在家吗？韩婷婷在家吗？我们是记者，方便出来接受一下采访吗？你看，家门口全是人，怎么会闹成这样啊？有家都不能回了。昨天项目刚内测，今天就要求改剧情，而且态度这么强硬，这里边肯定有猫腻啊！说不定他俩早就勾结在一起了呢。你是说秦墨池真的跟凯丽在一起了？嗯，那天你在电影院看见他们俩，凯丽肯定觉得你是一个定时炸弹，迟早逼着你辞职的。我现在可怎么办呀？事情闹成这个样子，我不被全行业封杀就算好的了。我以后要是再找工作，都用不了自己真名了。放心，互联网虽然有记忆，但都是短期的，过不了多久，热度就会降下去的。对啊，你要是找不着工作呢，就在家里躺着。反正我肯定养得起你。都这个点了，哎，我都困了。哎，这儿太小了。哎，我还是去朋友家住几天吧。哎，行了，我们是不是小小现在外面还亮着呢。
，完了，又剩我们俩了。今天这么多事儿，你肯定累了吧？啊，啊，确实有点累了。虽然现在天色还早，但是怎么说呢，就是，呃，确实也是有点困了。要不你先回去吧你是怕孤男寡女共处一室会发生什么事情吗？你这个人，你今今天脑子里想什么呢？回去吧。行，我走啊。那你记得锁门啊。那天你在电影院看见他们俩，凯莉肯定觉得你是一个定时炸弹，迟早逼着你辞职的。段时间了，你怎么还没习惯？我都辞职了，怎么还有工作？韩青青，你要不要脸？这么就是情不吃不放，能不能好好做个人？要点脸吗你？你长得丑，但是想的还挺美，想跟秦墨池谈恋爱，也不看自己是个什么东西，你配吗？韩青青。劝你赶紧道歉，要不然就滚出这片土地，这片土地我们容不下你这家长。家我尊重公司的决定，秦墨池可以做代言人，但是为了保证游戏的质量。整体故事线真的不适合按照你说的方向去改。再者，这个项目是婷婷原创的，就算要改，也最好由婷婷来负责。他自己都说要离职了，讲这些有意义吗？我真的不想让公司失去一名优秀的游戏策划。我还以为是你不想损失一段办公室恋情呢就是凯莉啊！你哪位啊？我是韩婷婷的好朋友。你为什么抢他项目？你不知道那是他自己的原创吗？你知道他费了多少心血吗？真有魅力啊！来个总监出头不够，现在来个好朋友。那我告诉你啊，韩婷婷的好朋友，他是公司的员工，所有的创意版权归公司所有。离职是他的选择，与我无关。伊丽莎，叫保安上来。不再闹事了啊！什么意思啊？
对不起，我知道你一直不喜欢婷婷，但她真的是一个特别善良的人。如果她哪冒犯到你了，我替她向你道歉。哎，不需要。有必要。婷婷从小就特别想当游戏策划，这是她第一个项目，对她来说真的很重要。也正是因为这个项目，她才能结识到这么多意想不到的人和事儿。你觉得辞职只是换一个工作，对吧？但对他来说，就是让他跟自己所有的努力去告别，对他来说真的很残忍，真感人。但这事儿不是我能决定的，是他选择离开，他也可以留下来更改策划。你要是那么喜欢劝人，回去劝他啊。不好意思，先生，请您离开啊。请您走啊，请您离开，别动。哎，先生。县长，别动啊！出去！哎，请请看，哎哎，你这个，哎哎哎哎哎，先生，县长，请您离开。哎哎哎哎。王律师，帮我查一下凯莉。扔个垃圾而已，应该不会被认出来吧？这垃圾桶也太远了。天怎么穿成这样？万一再是秦墨池的脑残粉，我就死定了。韩、哎、婷婷，真是怕什么来什么。我我不是，你就是韩婷婷。你为什么要陷害秦墨池？你做这种事不会问心有愧吗？你说话呀！你要是清白的话，为什么不敢回答我的问题？站住！别跑！是吧？对，婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，婷婷，人呢？婷婷，婷婷，婷婷，婷婷。有监控吗？有。那个方向有两条路，咱们一人走一条。走。
师傅。站住！哦，别害怕，我没有恶意。我是娱乐频道的记者糖豆，刚才追您只是想找个机会采访您，没想到吓着您了。你怎么可能是娱乐记者啊？哪有娱乐记者一上来就追着跑？哪有娱乐记者这么说话的？我刚入行，这种采访风格是我跟我师傅学的，吓着您了，真不好意思。对了，这是我的名片。你知不知道跟踪拍摄是违法的？如果你真的想找婷婷，可以光明正大的去找她。不好意思，不好意思，给你们添麻烦了。您要是愿意接受采访的话，可以随时联系我。嗯，那我先走了。好。明明是挺可爱的一个女孩，干嘛非要学这种采访风格，还给我跑了一晚上，吓死我了。没事了，婷婷。嗯。你考虑过以后的工作规划吗？嗯，先把中级英文做好，积累经验，有机会希望可以多策划几个乙女游戏吧。那你有想过出国进修？或者去国外的分公司吗？我家人朋友都在这儿，英语也不是很好，出国不太适合我。师傅，你为什么突然这么问呀？有些话，可能现在说了没什么意义，但如果不说。可能就真的没有机会了，婷婷。其实我婷婷，婷婷，婷婷，你没事吧，婷婷？我没事。你脚没事吧？没事，刚不小心崴了一下。你没事就行。看着挺严重的，要不要去医院啊？没那么严重。谢了啊。啊，没事，虚惊一场，你们回去吧。走吧，咱回家。走吧。去吧。
怎么了？烫啊！我让，我们只能做朋友。我觉得不烫啊，你觉得凉是吧？我得给你换一碗啊。以前我确实是太幼稚了。我总以为，喜欢就是一吻定情，所以我总是想找到亲我的那个人。我以为这样就可以顺理成章的谈恋爱，但是我今天才知道，不是的，这是两码事。何然，之前你跟我说你就是亲我的那个人的时候，我心里很乱，我觉得很奇怪，我我似乎心里能够感觉到我喜欢的人。不是你，但是，但是我又没有理由可以拒绝你，因为如果我拒绝你，就等于打破了我之前所有的逻辑。我没有谈过恋爱，我不知道真正的喜欢是什么，我也不知道我会喜欢什么样的人，甚至我可能已经喜欢上了一个人，连我自己都没有发现。可然，你是我最好最好的朋友。我为我之前的愚蠢伤害了你，向你道歉。对不起。哎，我知道这些话我应该早一点跟你说的，但是我，我可能发现我比你更无法面对现在这样一刻。因为我知道我这些话一旦说出，我可能就会永远的失去你哎，走的时候就不吹你吗？搞得我这么尴尬。不是你的错，也不是我的错，咱俩都没有错。喜欢，怎么会有错呢去一趟巴厘岛，临走前告诉你个秘密。其实那天没有人偷吻你，是你强吻了陆白。你住哪儿？我送你回去。嗯、我是不是在做梦？师傅，如果我变得更优秀一点。你有没有可能喜欢我？你已经很优秀了。嗯
。哎，婷婷，陆总监呢？你不知道吗？陆总监被外派到国外分公司了，就是今天早上飞机，已经走了。桥段里面的转椅的设计有问题，男主人公的互动根本就不照例。以后这种桥段一定要亲自去体验一下。你怎么在这儿呢？这就是我喜欢的人。哎，杜总监，你也在啊？啊，我来接婷婷。呃，没事，陆总监，我知道婷姐在哪。有些话，可能现在说了没有意义，但如果不说，可能就真的没有机会了在一个月前正式上线了，而且不到三天就成了乙女游戏下载榜的冠军。而我呢，也升职做了组长，带领我的团队投入到《终极一吻二》的创作中。喂，陆远宇。婷姐，听运营组的小伙伴和我说。终极一吻的玩家一直在持续暴涨啊，而且很多玩家都在官博下面留言说，不仅喜欢里面的甜宠桥段，更喜欢每段关卡结束后角色对于爱情观的表达。听姐，你真太棒了！哎，大过节的，你打一个电话来就为了拍我的马屁，不是吧？策划案写的怎么样了？你现在可是创意组组长，不能脱稿哦。我就知道你打电话肯定是这个意思，你放心吧，我已经在赶了，弄好以后发到群里。好，婷姐，拜拜，节日快乐。嗯、在游戏里面，我做了一个开放式的结局。女主虽然知道了亲自己的人是谁，但没有跟任何人在一起。本来担心这个会被用户嫌弃，没想到大家都很喜欢这个结局，说这样更有遗憾美。但现实的结局里，遗憾就是遗憾。临走前告诉你个秘密，其实那天没有人偷我，是你抢我的独白。我也没有想到，原来是一场乌龙。我一直在找吻我的人。但实际上，是我强吻了陆白，怪不得他一直没有主动找我。在他看来，我可能是一个对他若即若离、处处留情的渣女吧。唉，这就是我的故事了。没谈过恋爱，但是接过吻，还是两次。为了找到偷走我初吻的人，中间闯了不少的祸。给自己和别人惹了很多麻烦，连从小玩到大的男闺蜜都弄丢了。最重要的是，我花了太多时间才意识到，我喜欢的人其实是陆白，而且
陆白也一直喜欢着我。错过了，可能还是缘分没到吧。虽然很无奈，但更多的都是些美好的回忆。很幸运，我的初吻，给了我自己喜欢的人。好了，不用这么难过了。我现在每天都过得很充实。这就足够了。喂，小小，婷婷，我谈恋爱了。什么？我也没想到网恋奔现居然这么快就成功了。我俩今天一起过情人节。哎，我说你是不是有点重色轻友啦？大过节的我在赶稿，你告诉我你谈恋爱了。喂，李小小，稍等。你好，婷姐，情人节快乐。你怎么来了？可是情人节啊！你那个小女朋友呢？大柱，那回不开提呢？我都已经跟她分手了。是是是，婷姐想起来了，我可爱的小助理，居然被他的女朋友嫌弃年纪大，分手了，真是天道好轮回呀！给姐做饭去。遵命。做饭去喽。哎呀，别提了，巴厘岛的巴黎水太难喝了，实在待不下去了。陪你回来过情人节好不好呀？有人可比你抢先一步啊！抢先一步过来当厨师的，来得早不如来得巧小奶狗还跟我较劲啊！小奶狗多可爱、啊，怎么样，婷姐，有没有兴趣收养这小奶狗？你婷姐那是乳糖不耐受。再说了，奶狗哪有舔狗香？就冲不要脸这劲儿，你就比不过我，是吧，婷婷？我算是看出来了，你们二位是专门来恶心我来的，还让不让吃饭？咱俩是有点恶心人了，但是有一个人呢。你绝对不恶心你怎么提前回来了？陪你过节啊。你们商量好的？我看到了，你游戏里面写的隐藏结局。我愿意。此时夜空之下。烟花绚烂，女主角成功向男主告白
，两人心意相通，拥吻在一起。曾经，我喜欢上了一个女孩，可是我一直都没有发觉。直到有一天，她吻了我，我才发现，我喜欢了她好久。可是因为我的懦弱，我让她承受了太多。当我真的要失去她的时候，我才发现我的，我的脑子里面全部都是他。再后来，他把我们的故事写到了游戏里。今天，我要做一个男人应该做的事情。不是喜欢你，不要着急打断这话题。你这样沉默无语，失去了开口的勇气。那天是何时时机？心里的话想要告诉你，因为你温柔细腻。心情真好啊，可惜我没机会了。有机会你能追上来，这么多年我都没追上呢。那这还是我成年之后第一次一个人过情人节。没事，哥陪你过。我就是喜欢看了你傻傻的样子，所以快乐常常被提起。就在我的心底，如风有日有你的每个日子里，你悄悄地变成我。最后那个吻，他告诉他，游戏里的结局只是一个开始，他要为他续写接下来的故事。